Sungur artık sarı lacivertli formayı giyecek. E, transferde gençlere yönelecek demiştiz Beşiktaş. Sadece Beşiktaş değil tüm takımlar e, gençlere yönelmek zorunda. Şartları onu da Az önce e, Emre de bahsetti. Genç oyuncular Galatasaray'ın da gündeminde. Hatta e, Emre'nin bahsettiği isim Beşiktaş'ta da konuşuluyor. Atakan. Evet. 21 yaşında Atakan da. Sergen, Sergen çok istiyor kendisini. Evet. Altınordu'dan Hüseyin evet. Atakan Üner. Konuşuyorlar Beşiktaş'ta. Büyük bir ihtimalle transfer transferi bitirecekler. Bakalım Atakan'ın tercihi, Altınordu'nun tercihi çok hangi takım olacak? 24 yaşında galiba. Eğer 21 sonra. yaşında. 21 yaşında. 21 ee, yaşında. Çok genç. Genç bir çocuk. Çok gelecek var zaten. Çok iyi futbol olacak. Yani Beşiktaş'ta çok rahat oynar. Ama bu, burada da tabii altın ordunun hakkını teslim etmek lazım. Düşünebiliyor musun Cüneyt'ciğim ne futbolcular yetiştirdi ve e, dünya piyasasına sundu. Yani hakikaten e, müthiş bir şey. Tamam. Her takımın i̇şte örnek Çağlar Barcelona'nın gündeminde. Evet. Birçok isim gerçekten Her, her takımın bunu örnek alması lazım. Artık bu yola girmesi lazım Türk takımlar. Geç kaldılar. Geç bile kaldılar. Bir borç 3-4 milyarlara dayanmış. Şimdi faiz yükünü karşılayacak bütçeleri yok. Faiz yükünü karşılayacak bütçeleri yok. Yani Doğru. böyle bir şey, böyle bir takım nasıl yönetilir? Deniz değil okyanus bitti diyorum ben. Türk Kesinlikle sonunda. öyle. <gülüyor> okyanus bitti. Evet. Çok doğru söylüyorsun. Bugün Fenerbahçe top başı yaptı. Erol Bulut'un yeni teknik direktörü Erol Bulut'un açıklamaları vardı. Onları da paylaşacağız ama Erol Bulut hamlesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce Erol Hoca'yı soralım. Valla tabii Erol Bulut Antalya'da iyi şeyler yaptı. Antalya'yı, pardon özür diliyorum Alanya'yı. Alanya'da iyi şeyler yaptı. Alanya çok bana göre aldığı derece, gayet iyi bir derecelik Süper Lig'de. Ama büyük maçlardaki performansından çok özellikle Trabzon maçındaki oynattığı futbola baktığım zaman yani bir, bir maça bakarak söylemiyorum bunu. Hı hı. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Biraz tereddütler oluştu kafamda Erol Bulut'la ilgili. E, Fenerbahçe fena bir takım kurmuyor. E, bu sefer çok dikkatli davranıyorlar. Yani geçmiş yılların e, acemiliğini üzerinden atmış görünüyor Fenerbahçe yönetimi. E, ve doğru işler yapmaya başladılar. Ama e, Erol Bulut nasıl bir netice verecek? Onu tabii tam kestirmek şu anda zor. Çünkü büyük bir camiaya geldi Erol Bulut. E, kolay değil işi. Hiç kolay değil. Yani se seyirci baskısını biliyorsunuz basın bir taraftan yani hı hı. hiç kolay değil. Yaptığınız en ufak, en ufak bir hata hemen göze çarpar. Alanya, Alanya'da da bu kabul edilebilir olabiliyor. Çok da dikkat çekmiyor. Ya Malatya'dayken. Ya da Malatya'da ya da başka yerdeyken. E, çok dikkat çekmiyor ama Fenerbahçe'de, oyna, Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaptığınız zaman hiçbir hatayı kolay kolay affetmez kimse. Bugün takıma çok önemli mesajlar verdi Erol Bulut. Bir de bir Buyurun. şey müsaade edersen lafını kesiyorsam Buyurun, özür dilerim. Bir de şöyle bir Sergen'le karşılaştıracağı olursak Hı -hı. şöyle bir fark var. Şimdi Sergen'in Beşiktaş'ta çok kredisi var. Bu önemli bir ayrıntı. Çünkü kredisi olan bir teknik adam, kendine güveni yüksek Hı -hı. olan bir teknik adam sahaya çıkacak Beşiktaş'ta. Şimdi Erol Bulut da aynı şeyi söylemek henüz çok erken. Yani Erol Bulut'un o havayı yakalaması çok... Kolay görünmüyor. Çünkü o krediyi, koku ve Ersun Yanal kullandı bir de Fenerbahçe'de. Bir de o şanssızlığı var Erol. Tabii Bulut. işte onu söylemek istiyorum. Fenerbahçe bir de kaç senedir şampiyon olan. Bir. Tabii. Onun verdiği bir büyük bir yük Bundan var. Bundan önceki teknik adamları da Tabii. taraftar yeterince sabır gösterdi, gösterdi. ve kredi verdi. Erol i̇şte Bulut'tan o, net başarı bekliyor çok Fenerbahçe. Çok zor işi. Çok çok zor işi. Şimdi takıma söylediklerini getirelim ekranlara. Erol Bulut bugün ilk antrenmanda... Saha içinde takımla bir görüşme yaptı ve o görüşmede önemli mesajlar verdi oyuncularına Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut. Şöyle diyor Erol Bulut, e, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugünden itibaren birlikte çok zaman geçireceğiz. Ben kelimesini bundan sonra kullanmayacağız, biz olacağız. Biz olduğumuz sürece başarılı oluruz. Saygı ve disiplin benim için çok önemli. Hepimiz birbirimize, buradaki profesyonellere ve personele saygılı olacak. Futboldan para kazanıyoruz. Futbolun tüm unsurlarına ve tabii ki Fenerbahçe'mize saygı duyacağız. Bol toplantılarımız olacak toplu ve birebir görüşmelerle birbirimizden beklentilerimizi ortaya koyup maksimum verim için çalışacağız. Hepinize başarılarla dolu bir sezon diliyorum dedi oyuncularına 
Erol Bulut ilk antrenmanda. Bu arada Fenerbahçe demişken e, şunu da belirtelim. İlk idmanını basına açtı ne güzel. Oradan yayın yaptık. Bilgileri paylaştık. Takımı özlemişti taraftarlar. Onları hem biz hem e, TRT Spor hem Bein Spor. Ülkede yayın yapan spor kanalları yayın yapma imkanı buldu. Diğer takımlar da umarız örnek alır. Şu pandemi sürecinde biraz daha birbirimize kenetlendik. E, i̇letişim önemli yer olabilir. Çünkü zaman zaman bu iletişim kopuyor ne yazık ki. Medya ile futbol takımları arasında. Birbirimizin düşmanı değil, aynı ailenin bireyleri olduğumuzu bizler de onlar da unutmamalı. Sizler olmasanız ta takımlar e, kendilerini nasıl ifade edecekler? Aynen öyle. Yani onun ya için bazen de... takımlar Hı. bizlere e, sanki biz o görüntüleri kendimiz için çekiyormuşuz gibi. <gülüyor> Halbuki biz milyonlarca bugün o yayını Fenerbahçe taraftarına ulaştırmak için yaptık. Bize o yayının hani kişisel olarak bir ben alıp evime götürüp eşimle çocuklarımla izlemeyecektim o görüntüyü. <gülüyor> Yarın Beşiktaş açarsa Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Türk Gayet takımı açsınlar. Yani eşit miktarda. Çünkü Antrenman eskiden gidilip yerinde takip yerinde edilirdi. Takip edilirdi. Hatırlarsınız. Tabii çok iyi bilirim. Tabii ki taktik idmanlar haftada bir gün veya iki Yarın gün kapalı bazı olacak. günler kapalı olabilir. Gayet de bu çok normal. Ama aylarca Ama kapatan öyle. takımlarımız var Yok, geçmiş abi, süreçte. Fenerbahçe yani. önemli bir başlangıç yaptı. Teşekkür ediyoruz Fenerbahçe İletişim İnşallah Kurtu. Yani ben kişisel olarak en azından e, 27 senedir bu işi yapan biri olarak mutlu oldum. Habere doğrudan kaynağından ulaşmak çok önemli bizler tabii, için. Tabii tabii. Yani... Orada biz de göreceğiz performansları. İşte ne yorum yapacağız? Neşeli geldi Erol Bulut Hoca. Yani bunları görmeden ami yani içeriden bilgi alarak belki de yanlış bilgi alarak zaman Doğru. zaman istemeden olsa manipüle tabii edilerek ki. gelen bilgiler yerine Kendimiz görelim. Bir tartışma varsa onu da görelim ki doğruyu gözlemleyerek ulaşalım. Sonra haber geliyor. İşte atıyorum Vedat Buğri işte Caner Erkin tartıştı. Aslında belki tartışmadılar, şakalaştılar ama antrenman kapalı olduğu için bize bilgi o yönde geliyor ve o bilgiyi kullanmak zorunda kalıyoruz. Ay seyirci de bunu istiyor. Evet. Görmek Seyir, istiyor. Tabii. Görmek istiyor seyirci. Bir de tabii özlediler. Malum seyircisiz oynuyor maçlar. Hiç olmazsa bunları seyretmek istiyor insan. Yani Heyecanla antrenmanı seyrediyorsunuz artık. Evet, o, halde, o noktada işler. Onun için artık bakın birbirimize fiyaka yapacak lüksümüz kalmadı. Aynen öyle. Bunu, bunu hepimiz bilmemiz lazım. Her her sektör bunu bilmesi lazım. Erol abi çok teşekkür ediyoruz. Ben Özlemişiz teşekkür ederim. Sohbeti. Biz son iki, cümleyi son alalım. Son cümlemi şey yapayım. E, buradan Alp Pelivan e, Evet Alp kardeşime, Hocam bana da mesaj gönderdi. İzlemedi te, bizi sağ olsun. Teşekkür ediyorum kendisine sağ olsun. Ne kadar centilmen. Halbuki kendisi TRT'de görev yapıyor biliyorsunuz. Olsun. Rakip evet. değil. E, Yok. Aynı aileli bireyleriz. Gayet Benim çok tabii. hoşuma gidiyor. Ama işte Alp Pelivan olunca bu işler Diyelim parmakları oluyor. kadarız aslında. Evet. Pavuk'ta de, demiştim ya o bir Santifor'un peşinde Beşiktaş diye. Onun ismini yollamış bana. Sağ olsun Akpom. Aa, evet. Evet. Yani teşekkür ediyoruz abi. Kendisine hocam. teşekkür ediyorum Açın buradan. Sağ olsun. Desteği için Kar teşekkürler. Kardeşim gibidir. Pırlanta bir çocuktur. Allah yolunu açık etsin. Aynen öyle Alp hocamızı özledik onu da gerçekten çok, çok selamlarımızı özlüyorum. yollayalım. Çok. Ekranlardan izliyoruz birbirimizi. En kısa zamanda da buluşacağız inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Çok teşekkürler Erol Kaynar. Ben Kaydar. teşekkür ederim. Ee, İlginç bir analizle uğurlayacağız sizi. Yıldızlar artık kulüplerine geri dönüyor eski kulüplerine. Analizimizi hazırladık. İzleyelim saat başında da gelişmelerle birlikte olacağız.